Hello everyone, tunay naman si Dr. E and for today, i-discuss naman natin ang rational expressions at paano ko ituro ito sa mga estudyante ko na ayaw ng fractions and at the same time, ayaw din sa algebra. At ito na naman ang ating math hacks at ang aking mga tips kung paano ko itunuturo ang rational expressions or yung mga operations involving rational expressions from simplifying all the way to the four basic operations sa mathematics, addition, subtraction, multiplication, and divisions ng ating mga rational expressions. At karamihan sa mga estudyante natin ay nahihirapan at nalilito kapag nakakakita sila ng mga math problems involving fractions at dagdagan mo pa ng mga x, y, exponents at mga factoring techniques na kailangan nilang gawin sa isang math problems ay talagang sasabo ang mga utak na ating mga estudyante kaya isishare ko sa inyo kung paano ko ba itinuturo ang aking mga lessons when it comes to rational expressions. At yan ang pag-uusapan natin ang ating mga math hacks. So sa description box down below sa ating mga students at sa ating mga teachers, kung gusto nyo makita yung mga videos na pwede nyo gamitin para mas ma-practice at ma-master ninyo ang uh, paggamit at ang pagsagot ng mga rational expressions, andyan lang po yan sa description box na pwedeng-pwede nyong gamitin pagkatapos ng ating math kwentuhan. So, ang una kong ginagawa kapag ka nagbibigay ako ng lessons ng rational expressions ay siyempre yung basic at napakahalaga tulad ng lahat kong sinasabi, sinasabi sa inyo, yung connection from prior knowledge o yung mga basic math fundamentals na kailangan nung makita ng mga estudyante bago natin sila batuhan ng mga math problems na medyo complicated at bago sa kanila. So, yung prime factorization ay isa sa mga lessons na ibinibigay ko bago ko bigyan ng mga technical math problems or rational expressions sa mga estudyante ko. So, dito na-refresh yung memories nila kung paano nga ba gamitin yung factoring pagdating sa algebra at factoring pagdating sa mga basic numerical values na nakasanayan na nilang gawin noong elementary days pa nila. So, after ng prime factorization, dyan ko ipapasok yung review naman ng four basic operations ng mga fractions. At kapag nagtuturo ako ng rational expressions o ng fractions, lagi kong inuuna na yung mas madadaling operations at yan yung multiplication and then division and pagkatapos nun, tsaka ko ipapasok yung operations ng addition and subtraction. So, hindi naman kinakailangan na since nauna natin to, matutunan ang pag-add at pag-subtract, yun din yung gagawin natin pagdating sa rational expression. So, it's all about strategy at technique para hindi matakot at ma-stress ang ating mga estudyante. So, batuhan natin sila ng mga operations na mas madaling intindihin para sa kanila. At yan nga, yung multiplication at tsaka division ng fractions at pagkatapos nating ma-review yung kanilang fraction operations, tsaka ko sila bibigyan ng review naman kung paano mag-factor ng ating mga polynomials. From basic factoring techniques ng pagkuha ng GCF, uh, difference of two squares, sum and difference of two cubes, at mga simple nga uh, factoring techniques ng quadratic equation, yan yung mga nire-review ko sa kanila bago ko sila bigyan ng mga fractions involving polynomial expressions. So, yan yung tatlong lessons na binibigay ko sa mga estudyante ko kapag ka nagbibigay ako ng mga lessons on rational expressions at syempre, kailangan bigyan naman natin ng examples ang ating mga estudyante kung paano nga ba natin pinagsasama-sama yung ating mga lessons na yan para masagutan naman natin itong problem na ito which is simplifying x squared minus 4 all over x plus 2. Dito natin ipapasok yung uh, prime factorization, basic fraction operations, at syempre kung paano natin ginagawa yung mga operations sa rational expression. So, lagi kong inumpisahan yan sa connection sa basic mathematics. So, kung meron tayong x squared, x squared minus 4 all over x plus 2 na kailangan natin isimplify, para rin lang yung nagsisimplify tayo or nagsasagot ng mga fraction problem tulad nito. So, 14 all over 7. Kung isisimplify natin yung 14 over 7, gamitan natin to ng prime factorization para makita nila yung logic behind uh, fraction operations. So, yung 14 over 7, pwede natin itong gawing 7 times 2. At yan yung ating prime factors ng 14. 
all over Seven. At pagka nagkaroon tayo ng ganitong expression, pwede natin i-cancel si Seven kasi sila yung common term which is equal to two. And the reason why we're showing this to our students at sa mga students na nakikinig para makakuha kayo ng technique kung paano nyo gawin yung rational or operations on rational expressions para ma-relate nyo siya sa algebra which is x squared minus 4 all over 2. So alam natin na by factoring x squared minus 4 using the difference of two squares, si x squared minus 4 ay pwede natin isulat as x minus 2 times x plus 2. Dahil yan yung factored form ng x squared minus 4 at si x plus 2 ay syempre nasa simplest form na ng ating polynomial. And in this case, pwede natin i-apply yung cancellation technique na ginawa natin sa ating fraction. So, ang matitira na lang ay cx minus 2 at ito yung simplest form ng x squared minus 4 all over 2 or x squared minus 4 all over x plus 2. Kaya dito sa ating uh, expressions on or pagtuturo ng ating uh, rational expressions or operations on rational expressions, mahalaga na kinoconnect-connect natin yung mga basic algebra at basic math skills na kailangan natin ituro sa ating mga estudyante. At yan yung tatlong lessons na lagi kong sinishare sa aking mga estudyante. Una, prime factorization. Pangalawa, yung fraction operation. And again, inuuna ko muna yung multiplication and division. At susunod ko yung addition and subtraction afterwards para ma-condition na yung utak ng mga estudyante natin na fraction yung kanilang sasagutan. At syempre, yung mga factoring techniques natin sa algebra. At pagkatapos natin siyang Ibigay sa mga estudyante natin, mas madali na yung kwentuhan ng ating actual topic which is yung mga operations involving rational expressions. And syempre, kung meron kayong mga lessons na pwedeng i-share, gustong i-share, paano nyo nga ba itinuturo yung mga rational expressions or operations on rational expressions, comment down below and I would love to hear from you. And again, sa mga estudyante natin na gustong makita yung ating mga videos na available para sa inyo para matutunan ninyo yung rational expressions and dyan yan sa description box mula sa operations on a fraction hanggang sa addition and subtraction of rational expressions. At sa mga teachers na nanonood at sa mga students na nanonood sa ating video thank you and good luck sa inyong pag-aaral and hopefully magkita-kita ulit tayo sa ating math hacks with Dr. E. Hi!